加入芒果 TV 会员，等先看《初入职场机长记》《尊享初入职场机长记》《分游记》等超多精彩内容。好，欢迎登机，里面请。你好，欢迎登机，里面请。周总，欢迎你。你好，咱们这一季节目从前往拍摄地开始拍。是。<笑>我们有没有空位？我能和他换一下吗？不想和他坐一起。那你当时直机飞的只有旁边。我们去蜜月旅行了。好 ，OK。呃，看一下我们的那个座位哈。好，欢迎您。看一下坐哪里？我坐五十一 C。哦好，哦 ，Hello， 这位乘客、哎、，Hello， 你好，你好，你好。哎，你是去哪儿？呃，<笑>我是去厦门、呃。我也是去厦门。哦，你也去厦门？咱们是飞友团一起团购的这个票啊。哦，这样、啊。我、哦、们飞友团这个票上面有一个刮刮乐，刮一刮，看什么东西？哎，我是飞行情怀。情怀，我这个飞行情怀是因为我父亲是名飞行员。哦，啊，我是飞行员编外成员。我跟飞行有个特别的缘分，怎么了？就是我曾经在大学的时候在北京航空航天大学实习过。我抽到的是快乐大人，因为可能提到的就是职场，就大家就觉得哎呀，哎呀，好累，好辛苦。对，让我带来一点快乐给大家。嗯，所以你快乐吗？我很快乐。<笑>我抽到是团员，因为我常工作在大陆、台湾两边飞。两边飞，这好像有飞宝岛的飞机吗？有呀，有直飞。然后厦门跟台湾也很近，所以我来到这边会特别有熟悉感。你好，欢迎登机，里面请。是放松我自己，才能发。Shoot time. Turn left, heading three four zero, zero seven left, Scarlet two two four. Wow. 因为一提到机长这个影视剧的形象，大家下意识就会想到志林哥这个。对，志林哥当时在那一部戏之前，你们有训练吗？有，我们一边拍的时候都有真正的机长在旁边指导我们。哇！今天我真的会开飞机，你真的会开？我开过哦，就是小型的那一种。哇！女士们、先生们，你们好，客舱乘务员将进行起飞前安全检查，安全带请扣好机器。遮阳板要打开，小桌板要收起来喽。安全带请扣好，系紧。系好了。报告机长，客舱准备完毕。各位旅客，欢迎乘坐由长沙飞往厦门的航班。我是本次航班 ZC 八五两幺机长韩嘉林。飞行距离八百七十公里，飞行时间预计一小时三十分钟。好安全的。祝大家旅途愉快。好，可以申请进跑道。收到。塔台，送入查理八五两幺，申请进跑道。可以起飞，可以起飞，刹车松，刹车松，证实。跑道对正，证实。可以起飞。四起跳稳定 ，N 一脱杆，证实。调定起飞推力，推力调定，证实。八十，收到，检查。排轮，正上升。收轮，收轮！哇哇哇！我们起飞了，飞得好平稳，好稳哦，好丝滑，对。教员，复原警一，不对称了。
申请终止经济。哎哦哎哦哦、哇！你说先生们，飞机正在颠簸，请您保持安全带，扣好系紧，保持安全带，扣好系紧。上到高度六千，收到。塔台，速度差里八五两幺，警翼出现故障，终止进进，申请上六千。中路差里八五两幺，这是你的警翼是收不上还是放不下？发生剪刀差了，卡在了零和一的位置上。我上六千，中路差里八五两幺。好，收到，上六千。六千幺九拐，幺九拐六千证实。这是速率。VS 方式有。好。梁和，先跟家里打个卫星电话，然后我们再做非正常情况检查单。好，收到。中路差里八五两幺，你如果上不了高度的话，你应该返航，备降也考虑不了吧？是的。另外，你的等待油量的问题，建议你尽早做决断。明白，我要先耗掉燃油，减轻飞机的重量，可能需要全跑道着陆距离，然后申请相关的部门做好应急准备。中路差里八五两幺，收到，马上通知相关部门。好的。乘务员请注意，我们飞机出发了紧急情况，需要长时间的等待去进行耗油。我们还有十五分钟的时间去准备。调节座椅靠背，调节座椅系上油门，打开遮阳板。下面介绍防冲撞姿势：双脚平踩地板，弯下腰，低下头，用头顶抵住前面的座椅靠背，双手交叠，放于脑后或用力抓住小腿。我天哪！天哪！我一身汗，我现在。报告机长，客舱准备完毕。好的。会高，我敲定。速度差里八五两幺，这是可以落地。可以落地，速度差里八五两幺。好，能见跑道落地了。推中间是推中门。副装甲拨开，副装油门扣开，飞行指引方式。好了，有任何偏差可以提醒。收到、哦。大家不要惊慌，保持原位坐好，系紧安全带。一千英尺。稳定，继续进进。快，五百尺。证实。一百尺跑道能进。低头，请换右力，开三位，低头，请换右力，开三位。梁和，我们安全落地了，太牛了，这速度一节不差，多谢梁和你的配合。请大家不要惊慌，我们的飞机已经安全抵达了。哇！哇！哇！哇！谢谢机长，谢谢，谢谢机长。辛苦，谢谢机长，谢谢机长，谢谢你，谢谢各位飞友团朋友们，大家好，你好，我是本次航班机长韩嘉林。大家好，我是本次航班第二机长周良和。哇，这位女机长，大家刚才的飞行体验其实是下航一次安全处置突发故障的真实案例还原。嗯。二零一八年，一架重庆飞往拉萨的航班突发紧翼不对称故障。最终在多方协作下，成功操纵飞机安全落地。谢谢，谢谢机长，谢谢机长，谢谢，非常感谢，真的很感谢。大家的每一次旅途，每一张机票的背后，都至少有一百一十五名航空人的坚守。他们有的在台前，也还有很多在幕后默默无闻。这些都是为了保障每一位乘客的平安出行和起落安妥。民航飞行队伍在连接世界、服务社会、服务人民过程中，创造了辉煌的业绩，铸就了无上光荣。这是国内第一个航空公司与媒体合作的文教类纪实节目，为弘扬和传播当代民航精神提供了新的窗口和渠道。
大家体验一下，眩晕，体验眩晕啊！我们就交给选择龙龙的，对，九九吧，代表我们也是对的，我眩晕。你上的话就就不用这样了吧？我觉得就这样就好。那就不需要太难的。对，是这样。舅舅来吧。要帮手吗？要帮手转吗？转完之后我来出题吧。啊。十圈可以吗？十圈可以。那就二十吧。啊？<笑>哭魔不愧不愧是你。啊，十个吧，十个。十个叫体体验版。体验版，体验版。你喜欢逆时针还是顺时针？呃，逆时针。OK， 准备，一、二、三，有力一点。二、三、四、五、六、七、八、九、十。OK， 停。停。停。五，快走。五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，五，太夸张了，过了过了，有点有点晕，有点晕。五加五，五加五乘五，负二十。哇，正确。哎，哇，正确正确。还在一啊，还在一。你感觉好了好了好了好了，不错不错，不错啊。其实是第一下最最晕最晕，那要不要挑挑战一个二十？哎，你们要谁挑战一下二十吧，好不好？对，我觉得小齐可以啊。小齐应该可以，小齐肯定没问题。我平衡感特别差，<笑>你平衡感好，谁还让你上去啊？是吧？<笑>我告诉你，待会你一路吐，我就一路接。哎，龙龙是什么？张二十吧？你别跟人家比，跟人家。张二十。龙龙赚二十，咱就赚二十。来，人啊，一定要跟自己比。来，开始，别跟别人比。一、二、三，开始。开始，开始，开始。九、六、七、八、十、十一，我觉得可以了。十二、十三，行，差不多。好汤圆啊！对，就可以了。好好走，走不了，走不了，走不了，走不了，走不了，走不了，走不了，走不了，走不了，走不了。出题，出题，那个什么，啊，那个什么，什么，八八乘八六十四，六十四，六六十四加二，六十六，对，正确，正确，正确，好厉害，好厉害，很厉害了，很厉害了，哇，坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿，坐一下，很厉害，很厉害，哎，你这么在这儿，怎么样？好玩。那这个之后大家体验一下其他的项目，来吧，来都来了。我们的在两年前吧，在就是披荆斩棘哥哥第一季的时候啊，我们有一个延伸的节目，也是去体验很多不同的职业的。然后呢，我看见他们玩了一个很好玩的游戏，就是有一盘的玻璃珠，然后你去数那个数量的时候，旁边的朋友在不停的给你问题，去把你搞乱。我们玩不玩这个？好，来。呃，李承轩，你说出自己的五个优点：有责任、努力、不放弃、善良、幽默、帅气，不是吗？好，这个容易吧？好不好？好，有请道具来呗。上道具。哦，那只有一盘。OK， 一零一零先来吧，好不好？好。好吧，给我计时吧。我们就给他呃一分钟的时间。我来计时。OK， 准备，一、二、三，数吧。谁来提问题啊？等一下。来，大家来吧。宝宝多大了？宝宝多大了？五岁，四岁。叫什么名字？叫什么名字？呃，朱平砖。啊、哦哦、你你你先生多大？情商多大？你,你老公多大？先生。啊、哦，我先生多大？跟我一样大。那昨天晚上是吃了什么呢？你？昨天晚上不是跟你们一起吃的？对呀、啊。对，吃了什么呢？吃什么？要烤鸭，烤鸭好吃。烤鸭好吃。所以红色有多少颗呢？红色有呃六颗。哎，刚刚小齐转了多少圈？小齐转了没到二十圈，大概十七八吧。十，九。你现在来的节目叫什么名字？初入职场。三，呃，机长记。一。OK， 好。How many? How many? How many? 红色六颗。没加。<笑>你还在偷？红色六颗，黄色七颗，绿色七颗
，深蓝色九颗，浅蓝色也是九颗，对吗？呃，错了吗？深蓝说了，绿色呢？绿色七颗。嗯哼，白色呢？白色，九颗。OK， 你说深蓝色是九颗对吗？对。然后白色也是九颗。OK。哇。对了，这个只有八颗，可是已经很厉害。主要是我们没有想让它分出颜色。对。你就数。哇，你这个好了，你这很厉害。哦，你们要数分颜色吗？不、嗯、用，你只需要只需要数出来就好了。只需要数种。对，舅舅，你要不要就是数一下那个总数？是是是是是是。直接数。来了，好吧。好，没有没有没有没有。那这样我们还让九州先转十五圈，然后再过来数这个吧。<笑>然后要不要下个水？<笑>不是我，我们就把这个弹珠丢到水里，你捡起来。哈哈哈哈哈。<笑>要一分钟还是三十秒？三十秒了。好，三十秒。厉害。三二一，开始。你鞋子几号？呃，四三。最新拍的电视剧感觉怎么样？呃、还不错、啊。别吵了。上<笑>上个礼拜六下午，你在跟谁在一起？我那个跟小齐，在拍电视剧什么时候上？那会儿穿。啊？啊？<笑>别吵了，行吗？<笑>那今天我跟王建轩掉到水里，你要救谁？救那个，救救你吧。你会游泳吗？我不会啊。那你救我。别<笑>吵<笑>了。总共几颗？猜个四十三吧。<笑><笑>用猜的。<笑>八九十十一，十二十三十四十五。呃，九三十，四十。四十七啊，差不多，很接近，很接近。好了，到我了，我来看，呃，有四十七。哇，你好厉害！哎呀，都是实力。哎，不错，这个真的会很容易分心啊。这个很难，这个真的很难。一心多运还是挺困难的。太难了，太难了。难了现在我们进行一个游戏。单纯的考各位的反应力，快速的根据我的指令做出反应，机头，然后机舱、机尾都摆在你们两位的中间，快速拿到的人就就直接赢了。车轮战，车轮战，嗯，那就咱们先。好，来，来，做好准备啊！来，一 v 一，一局定胜负啊！做好准备。机头，机头，哇！我来，等着，秀儿，秀儿，来，做好准备，机，机尾，机尾。哎，所以那种电竞选手都年纪要很小，啊、他们反应真的很厉害。他年纪最小的，已经两连冠了。那我来挑战他，这样。那我来打败他。好，我相信你，我压你。好，玉婷要上，要上。刚刚刚刚，刚刚我们荣哥说，你先来。所有人选一下你喜欢的方位，在这，还在那。好，这次咱们调换一下，机头、机舱、机尾，调整了，调整了。调整了一下，我们选择的还是机舱，机舱。哇！哇！你刚刚是一个假动作，假动作，假动作，假动作。嗯，因为你下一步跟着他的反应一下，就跟他抢。好，那么下一位谁来？我竟然成功了！你还搞什么？哎，那难度再次升级一下，再加个记忆。哇塞！从从我的左手边开始是机尾、机头、机翼、机舱。好，二零二四年抓机大赛，机尾、机头、机翼、机舱。
咱们聊，咱们前面聊聊聊聊聊聊镜头。啊，第二个，第二个。哇，谢谢，捡漏达人，太高级了。谢谢龙哥。哇，我们各位飞友团，包括志林哥，也给大家准备了一些小小的礼物，作为这个见面礼。现在就是我们所有的礼物都藏在这些呃箱子里，以及一个小袋子里。这些礼物呢，我们每个人给一个关键词，大家就先根据这个关键词讲述一下你们现在最好奇或者最想要的，然后呢会触发不同的挑战。完成挑战呢，就会把这个给到你们。我们先说一下每个人给到的这个礼物的大概关键词是什么。我先形容一下，我的礼物是铭记时间与美好的回忆。我的礼物是意志飞行大礼包。听着都没有没有没有感染力。飞行棋。飞行棋。哦，虽然有点匮乏，但是其实内容很丰富的。我的礼包是长命百岁的快乐职场打工人礼包。这个好快乐，快乐的，快乐。好多一直缺钱。我的礼物是团圆大礼包。啊，想要你的。志林哥的礼物呢，是一个组一个组合。一个组合。这个组合呢，既有影视经典的片段。同时又有一些他想带给你们的一份 peace 的平静的心心境，非常形容。可以可以可以，你们就根据我们的词，比如说先想开启的，对谁谁的礼物，我们就会对应有相应的挑战。挑战，嗯，我想开启什么时间？时间的什么？对，你永远被这种花哨的那种名字打动。他 pick 了我。我最想要长命百岁的快乐打工人。Oh, okay, okay. 那我比较好奇叶玲姐的团圆。对，我想的是形状团团圆圆。那我是希望就是嗯、呃，因为我觉得干飞行的就是最缺的就是团团圆，就是我希望呃，把给别人带去团团圆，同时我也想得到这个团团圆圆。Oh. 对。我其实也是想选团团圆圆，其实哦，我特别喜欢团团圆圆。那教员，你选的是？我还要选吗？你选。那我必须选小齐的这个，带有时间和记忆的。时间。我很好奇志林哥的，小小的体积，大大的含义，我相信他能给大家惊喜。我真的到了那个教员和那个师姐那，我以为起码有一个人会笑，真的没有一个人笑。好，那今天这样的话，呃，因为他们的期待太高了，我们就放到后面再开启，我们就先开启期待最低的。对，也要通过游戏，也要通过游戏，也要通过游戏。现在是这样的，我们带来的这个挑战至少要三人组队，现在只有两个人上了后面的东西。加入这个，加入。好，谢谢龙龙，太好了。好，这个游戏呢，也是一个。默契考验，这个默契就是看你彼此之间能否心意相通。我们会问一些问题啊，然后这三个人，每个人只能回答一个字。这三个人连出的这三个字，要是我们问题的答案，其实不用是标准答案，就是比如说你们明天想去哪玩？五、十、三，哎，大概就是这意思。我谢谢你啊。好，请听题。从教员开始。好的。除了飞行，最喜欢的是什么？听音乐。漂亮。轻松。默契。下一个啊。驾驶舱里经常操作的仪器是？起。落下。哇。这个这个答错了，出大问题了。来来。好，那么就解锁了我和九州送给大家的礼物。好期待，好期待九州的。那我们就先揭晓九州了吧。毕竟刚刚我们会后悔的。好、啊，是在看到之后后悔还是？那跟大家那个介绍一下我准备的礼物啊。首先是一个这个小象，这个小象它其实是一个备忘录，因为你们每个人都有自己的办公座位了，然后可以在可以用马克笔在上面写。然后写备忘录，然后可以拿这个东西给它擦掉。不光写备忘录，有些时候写一些鼓励自己的话，就是抬头就能看到。这个是一个飞行棋，被猜到了。嗯、<笑>意志飞行大礼包，飞行棋。因为这个是我觉得我自己跟飞行最紧最紧密的联系了。<笑><笑>
Leo. Leo. Whoa. Whoa. 天又变了。唐一舟要站起来了，变成唐六舟了。要变了，就是飞行棋，然后希望大家空闲的时候可以一起玩一玩。这个呢是一个，这个很棒哎，这个，哦，这个天气屏，对，它是一个天气屏。你为什么要乱乱乱起名字？是你为什么给自己形容的真的，一文不值啊？这个很漂亮，这个是可以摆在自己的桌面上的。对，它是一个天气屏，是你第二天如果有降温、升温或者有雨有雪的话，它会这个里面的晶体会呈现不同的状态。重点其实它是一个瓶子，然后希望大家每次飞行都平平安安啊，很用心这个礼物，很棒很棒很棒很棒，非常非常用心。我给大家讲一下我给大家带来的，因为也是摆在桌头或床头，就是一个是记录时间，其实就是一个日历。但是它很特别的一点，就是你一一天一天每天撕掉这个日历之后，最后呈现出来的是一个地球，就是一个地球仪的这么一个形状。对，还是一个立体的。对。我觉得这个日志和你们的职业、和你们的向往、和你们的整个的工作都非常的契合，因为你们也会去跨越大洋、跨越蓝天，未来你们可能也会跨越非非常多、非常多的航线，一点点的去探寻这个神秘，然后又充满了想象力的地球。对，就是，就是这这是关于时间的。然后下一个是我第一时间想到的，就是因为刚刚我们说都在说团员，因为我父亲也是一位飞行员，然后我小时候其实很少见到他，因为他是呃那个空军飞行员，所以我就在想说，大家不管是飞往了世界各地、全国各地，其实你总会和家人不在身边，然后我就准备了一个小小的电子相册，不管到哪里的时候，可能你到那时候在收拾箱子的时候就把它摆在床头，然后当你醒来的时候，你家人的照片、朋友的照片就会循环在你，让让你第一时间就能够看到。所以就是伴随着时间的流转，把所有美好的回忆带在你们的自己的身边。嗯，就是总在远，到最后家人还是在你身边。对。你们两个，我觉得最最值得期待的留到最后，好吧？先开志林哥。志林哥，好。师姐开。志林哥，志林哥，我选了。他委托我，嗯，来负责这个挑战，因为是你的话，我们临时改了题目。哦。<笑>因为他是大 boss， 我们不能这么简单的放过他。因为知道，就是今天一下午都知道，我们在念很多数字的时候是有一套专属的念的方式，比如说动腰啊，就这些。对，因为这句话就是这一段里有很多数字，你要用民航的数字方式把它念出来，就跟老师今天难为其他的同学。你的手机号码后四位是多少？六拐两六。你的体重是多少啊？六四千克。你最胖的时候是多少啊？小胖子那会是拐拐千克。哎，出去混总是要还的。对。哎，在这儿等着呢。它是一个有点算是中国式的 rap。哦，这么难。是我们非常喜欢的老艺术家，就是赵丽蓉老师的一段小品里。春季里开花十四五那种，又来又来又来，又来又来又来，他就知道了，你都在说了，太难了，就这一段，好。准备好啊！春季里开花十四五六，六月六啊看古秀啊，春打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴儿，我跟不上六。你说难受不难受？你说难受不难受？你说难受不难受？难受了，难受了，难受了！来给您老经典，你好，来吧，但你要快一点说，并且要用他的那个语气，对，来吧。春季里开花十四五六，六月六月六啊，六月六啊，六月六啊，看古秀啊，穿打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴我跟不上六。春季里可以了吧？可以可以可以，可以。你说难受不难受？不难为你，不难为你，难受。不难为你，不难为你，因为是这样的，就是志林哥特意嘱咐，就是不要难为老师。哎呀，谢谢志林哥。这一份礼物呢，是单独送给我们的这位教员的。冲上云霄的同款墨镜，哇！哇！谢谢志林哥哥
接下来是送给各位很神奇的老回头，送给各位的小木鱼。哇！解压神器吗？功德加一。首先，刚才谁说了说要不焦虑来着？你说的是吧？对，好，不焦虑，<笑>确实很需要不焦虑，保持一个良好的心态啊，禁止嫌疑感，禁止焦虑，哇，这是什么？菠萝，对，这是什么？菠萝，什么意思？就是他其实我一开始想选鸭梨来着，就不要有鸭梨，不要有鸭梨啊，哎。然后结果，但是整个梨找不到鸭梨，只能找梨，凤梨。这个是凤梨啊、哦！隆重介绍一下我的快乐之书。啊，做一个快乐的大人。对，这个是我之前的一个综艺节目，然后我们每天都很快乐，也是到不同的地方去旅行，然后认识不同的人，从他们身上学习到一些东西，所以我也想把这份快乐给你们。啊、哦，这份快乐给你，希望你们每一天都快乐。希望明天还可以再见。虽然在工作上会有很大的压力，因为你们肩负的是责任，然后肩负着有很多，因为这四道杠都太沉重了，我觉得，所以很多时候也要很好的照顾好自己。来吧，依林姐的宝宝们在箱子里等很久了，这个太精彩了，我都想要。哎，那个从台湾带来的凤梨酥，林产，老婆饼，风仔米糕。哦，这我第一次见。因为其实我选的东西都特别都是圆，就是它其实有一个团圆的象征。哇，全都是宝岛台湾，然后各地的这种小吃。对。姐姐，我帮你拉箱子。哎，走走走好，咱把东西丢这儿吧。好，我们先看一下。对对对。哎，那。好温馨，好温馨。哦。啊，倒是很很温馨了。是的。还挺好看的，好有设计感。是的。还挺好。你选，你喜欢哪一件？两件我觉得都很好看呢。师姐，你喜欢住大的还是小的？我都可以。要不，师姐你住这间吧。我感觉这个隔音效果会好一点。这这个更大一点，你要谦让给我呀。哎呀，这不是谦让，这是，这是我会经常来找你的师姐。那我就住这间。<笑>谢谢你，谢谢你，谢谢你，把房间让给了我。没事，这。这什么线？到达。哇，好明亮，好亮。好多椅子啊，这。哎呦，我好想坐下。对，我想躺那儿。没事。很温馨。嗯，蛮不错的这个。看看厨房。嚯、哦。嗯。你们会做饭吗？会啊。我说你可以给你们做东北菜，那个一看有大厨的，还有阳台，哇，这阳台可以啊，这阳台太美了，我在这儿不错，早上早上可以在这儿洗，然后这样，就是一个工作，对，活动一下，其实不是很方便，哦，嗯，这阳台好赞啊，对啊。咱们分一下宿舍，嗯，好的。怎么分呢？有什么想法吗？都行。剪刀石头布啊。哦，可以。先石头剪刀布，就第一个输掉的代表这个屋。用前两个输，代表屋后两输。OK。你那代表那个屋呗。可以，可以，可以。来吧，往石头剪刀布。石头剪刀布。剪刀布。布。嗯，哦，那我先。哎，那你还真是。那我就在这边。好。OK。嗯
，呃，然后咱们再输的代表那个五。好，来吧。啊，你输那个五，谁输了谁跟他。好吧，来吧。好，那我们俩在这儿，刚好咱俩心里也放着。我是懒人，我坐懒人沙发。哇，今天真的好累哦。那个游泳真的很消耗体能。对啊。必须包个假人游。对。我把假人拽上去以后，我躺躺那儿，半天动不了。我那会儿跳完水，再往下一个地方跑的时候，我那个腿都发抖，我感觉再跑快一点，我就跪地上了。他这个东西体能要求其实很高，因为这个其实也跟嗯平时。技巧可能也有点关系，对。哇、哦，他那个假人、这个、真的很真的很沉，真的很沉。就可能虽然没有，就是拉一个真人那么重，但是也是很。那你不好奇吗？就是一开始我一直以为，陈玉平他这个项目是比较难完成的。太厉害了。对他听说还发烧了。对他前几天还在发烧。想着他要选一个简单一点的，没想到他四个困难，而且他还剩了那么多时间。<笑>剩五分多钟，还可以再完成一个项目。我还想再难一点。他最强，他那个策略调整。没错，没错，没错。他他就是小魔王嘛，大魔王和小魔王。他是小魔王，他真的是小魔王。玉婷姐心想，难倒我的只有他的满分是一百六十分，不代表我只能拿一百六十分。太强了，咱们四兄弟得加把劲了。今天其实让我感受最深刻的，应该是玉婷吧。嗯，瘦瘦的身躯，却在这一次考核中拿到满分。他小小的身体都迸发出了那种，那种能量是没有办法想象的。我甚至认为是奇迹的一种，一种感觉。在这一方面上，我真的真的要向你真的好好学习。嗯，充实的一天。今天遇到大家呢，其实很荣幸，能够加入到这个集体中，并且跟大家生活在一起，和一起学习，一起进步，让我感到回到可能几年前的生活。嗯，还是那句话，我是整个团中最大的一个人。经验也是最足的一个人，我该拿出我该有的样子，加油！我认为我可以，我也希望其他人认为我可以。有种回到高中的感觉，就是大家住一起，然后可以互相学习，阳光也是那种暖色的，很舒适，很温馨，也保护我。看大家都很朝气蓬勃的感觉，有像忍哥这样的运行大拿在，经验丰富，然后还可以随时去隔壁问师姐，还可以问师傅，太好了，感觉可以进步很多。嗯，今天应该算是人生中数一数二精彩的一天了。哇，我真没想到玉婷真的是。蹬伐都可以完成的如此完美，所以我现在给自己设定一个目标，我现在就要奔着八百分去努力，我一定要参加这次荣誉航班。谁无暴风劲雨时，守得云开见月明。下一步我想挑战前三，我相信我也会有冲破云霄、看见阳光的那一天。这一路我肯定也会更加努力了。今天是我人生的一次全新的体验，有很多新的收获，认识了很多新的朋友。要做就做 number one， 加油，加油！期待明天的挑战。现在要去洗漱一下，睡个好觉。小绿跟你们说拜拜喽，晚安。我重生了！哈哈，你。
你已经远远离开。果然好孩子是夸出来的。我是手指太短，我分不开。必须臭美，侧一点好看一下。哎，快递。